শুরু থেকেই মানুষ এই চিন্তায় মগ্ন ছিল যে কেন তার পাখা নেই কেন সে পাখির মতো উঠতে পারে না উঠতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ বারবার চেষ্টা করেছে শুধু তাই নয় কেউ কেউ এই ওড়ার মেশিন বানানোর চক্করে নিজের প্রাণও হারিয়েছে কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা যখন সক্ষম হচ্ছিলাম না তখনই আমেরিকায় দুই ভাইয়ের জন্ম হয় যাদের নাম ছিল উইলফার রাইট এবং অরফিলার রাইট যারা পৃথিবীতে রাইট ব্রাদার্স নামে পরিচিত সাইকেল বানিয়ে বিক্রি করা এই দুই ভাই সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো তিন সালে এমন এক মেশিন আবিষ্কার করে যা পৃথিবীকেই পাল্টে দেয় এই দুই ভাই প্রথম সফলভাবে অ্যারোপ্লেন বানাতে সক্ষম হয় তাদের এই আবিষ্কার পুরো পৃথিবীর মানুষকে বিচলিত করে দেয় এটি শুধু মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কৌশলে পরিবর্তন করেনি লড়াই বা যুদ্ধ করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এনেছে আজ আমি আপনাদের কিভাবে দুই সাইকেল বিক্রেতা ভাই পুরো পৃথিবীকে পাল্টে দেয় সেই গল্পটাই বলবো তো বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন উইলভারের জন্ম ১৬ এপ্রিল আঠারোশো সালে এবং অরভিলের জন্ম হয় ১৯ আগস্ট আঠারোশো সালে এই দুইজনের মধ্যে মেকানিক্যাল স্কিল তাদের কাজ এবং ব্যবসায়ের কারণেই এসে গিয়েছিল তারা দুজন প্রিন্টিং প্রেস বাইসাইকেল মোটর এবং অন্যান্য মেশিন নিয়ে কাজ করত বাইসাইকেলের রিটেইলার হওয়ার কারণে তাদের দুজনের মধ্যে এই চিন্তা আসে যে যে কোনো ফ্লাইং মেশিনও কন্ট্রোল এবং ব্যালেন্স করা সম্ভব যেভাবে সাইকেলকে করা যায় উনিশশো থেকে উনিশশো তিন সাল পর্যন্ত তারা তাদের প্রথম ফ্লাইট পর্যন্ত অনেক কষ্ট করেছিল অনেক পরীক্ষা চেষ্টার পর প্রথম তারা উনিশশো তিন সালে সফলভাবে উঠতে সক্ষম হন তাদের এই প্রচেষ্টা শুরু হয় আঠারোশো উননব্বই সালে উইলভার রাইড কর্তৃক লেখা একটি চিঠি যা সোনিয়ান ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয় যেখানে সে ফ্লাইট এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য কিছু ইনফরমেশন জানতে রিকোয়েস্ট করেছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে বের করার পর এবং সাথে সাথে পাখির উঠতে পারার কারণের পেছনে কয়েক বছর নজর রাখার পর এই দুই ভাই তাদের ফ্লাইং মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করে তারা লক্ষ্য করেছিল পাখিতে ডানার আকার তাদের ওপরে উঠতে সাহায্য করে এবং সাথে সাথে তারা তাদের ডানার আকারও পরিবর্তন করে নেয় ওড়ার দিক ও উচ্চতার ওপর নির্ভর করে এই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করেই তারা বেশ কিছু বছর অনেকগুলো গ্লাইডার্স বানায় তারা এমন গ্লাইডার্স বানাতে চাচ্ছিল যা কন্ট্রোল করা যাবে অনেকবার চেষ্টা এবং ব্যর্থ হওয়ার পর উনিশশো সালে বার্সদের নিজের পাখার সেই পরিবর্তন করার টেকনিকে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা একটি মেশিন বানাতে সক্ষম হয় যা নিজের উইংসের সেই পরিবর্তনে সক্ষম ছিল এ কাছে উইংস রেপিং মেকানিজমকে ব্যবহার করা হয়েছিল এরপর আসে দুই হাজার তিন সালের সতেরো ডিসেম্বর ভালো আবহাওয়া দেখে দুই ভাই ঠিক করে তারা ফ্লাইং মেশিনটিকে আজ হাওয়ায় উড়িয়েই ছাড়বে যদিও এর তিন দিন আগে তারা আরও একবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেদিন উইলভার প্লেনের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলার কারণে মাটি থেকে ওপরে ওঠার আগেই প্লেনটির একটি পাখা ভেঙে গিয়েছিল এরপর পুরো একদিন এটি ঠিক করতে লেগে যায় এরপর ভালো আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে সতেরো ডিসেম্বর পাঁচজনকে তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য ডেকে আনেন রাইট ব্রাদার্স তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য যে পাঁচজনকে ডেকে এনেছিল তারা এমনই এক ঘটনা দেখতে যাচ্ছিল যা পৃথিবীকে বদলে দিতে যাচ্ছিল রাইট ব্রাদার্স এবং ওই পাঁচজন ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে স্পেশালভাবে তৈরি করা লাকড়ির রানওয়েতে মেশিনটিকে নিয়ে আসে প্লেনে চার সিলিন্ডার গ্যাসোলিন ইঞ্জিন লাগানো ছিল ছোট ভাই অরফিলে যে কিনা তখন বত্রিশ বছরে ছিল সে প্লেনের কন্ট্রোল নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং সে সময়কার সবচেয়ে অ্যাডভান্স ক্যামেরা ট্রাইপডে ফিট করা হয় যাতে তাদের এক্সপেরিমেন্ট রেকর্ড করা সম্ভব হয় সকাল সাড়ে দশটার দিকে অপর ভাই উইলভারও প্লেনে উঠে বসে কন্ট্রোল অরভিলের হাতে ছিল রাইট ব্রাদার্সের সঙ্গীদের মনে এই ভয় ছিল যে তারা যেন আবার তাদের বন্ধুদের হারিয়ে না ফেলে উইলভার ইঞ্জিনের আওয়াজের মধ্যে হাসতে হাসতে তাদের সঙ্গীদের বলেছিল ভয় পেও না আমাদের সাহস দাও দশটা পঁয়ত্রিশে তাদের মেশিনটি চলতে শুরু করে এবং তার কিছুক্ষণ পরই এটি হাওয়াতে উঠছিল এই সফলতা অতীত আর ভবিষ্যৎকে দুই ভাগে ভাগ করে দেয় এখন পৃথিবী ছোট হতে শুরু করেছে যেখানে আগে এক দেশ হতে অন্য দেশে যেতে মাসের পর মাস লাগত সেখানে এখন কয়েক ঘন্টা সময় লাগে রাইট ব্রাদার্স প্রথম উঠতে সক্ষম হয় 
এবং এর ছেষট্টি বছর পর মানুষ চাঁদ পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম হয় আর এখন এর চেয়েও দূরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে যদিও রাইট ব্রাদার্সের বানানো প্লেন এবং বর্তমানের প্লেনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে এর পেছনে অনেক মানুষের দীর্ঘ কঠোর পরিশ্রম দিতে হয়েছে যার ফলে রাইট ব্রাদার্সের তৈরি কিছুক্ষণ উঠতে পারা প্লেন কয়েক ঘন্টা উঠতে পারা জাম্বু চেয়ার্সে পরিবর্তিত হয়েছে যেমনইভাবে পাথর আগুন কম্পিউটারের মতো আবিষ্কার মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে প্লেন তেমনই একটি আবিষ্কার এই দুই ভাই পুরো পৃথিবীকে অ্যাভিয়েশনের ফিল্ডে নিয়ে গিয়েছিল কিছু বছরের মধ্যে মানুষ এই প্লেনের ব্যবহার যুদ্ধেও করা শুরু করে দিয়েছে এমন কি চাঁদে পৌঁছাতেও কোনো না কোনোভাবে এই অনুপ্রেরণা প্লেন থেকেই নেওয়া হয়েছে এমনকি কোনো সামগ্রী পৌঁছানোর কাজেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন ধরুন আপনি যে কোনো ফোন বা ডিভাইসে এই ভিডিওটি দেখছেন সেটি হয়তো অন্য কোনো দেশে বা এর কিছু পার্টস হয়তো অন্য কোনো দেশে বানানো হয়েছে এবং প্লেনে করেই এই ডিভাইস কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছানো হয়েছে অ্যারোপ্লেনকে আমরা এত বেশি ইউজ করি যে আপনি যখন এই ভিডিওটি দেখছেন তখনও পাঁচ লাখের বেশি মানুষ প্লেনে যাতায়াত করছে প্রতিদিন প্রায় ষাট লাখ মানুষ প্লেনে সফর করে মানছে যে কিছু লোক প্লেনে সফর করতে ভয় পায় কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরাপদ যানবাহন প্লেনকেই ধরা হয় প্লেনে যাতায়াত করা নিরাপদ হলেও আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্লেন থেকে হওয়া দূষণ প্রতি বছর প্রায় আট হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় মিস্ট্রিজ ওয়ার্ল্ড নলেজ ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিন তাহলে প্রতিদিনই এমন আমেজিং ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন